तो दोस्तों आज हो गया सात अप्रैल 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए से पाप के लिए फाफर खबर शुरू करते हैं उससे पहचान को अब तक तो सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय के एंट्री गेट के सामने मंगलवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने पर गहरी चिंता जताई है ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पंजाब में हिंसा की वारदातों का बढ़ना चिंताजनक है आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को ट्वीट किया कि पंजाब में हाल के दिनों में हिंसा की वारदातें बढ़ी है राज्य की पुलिस अपराध पर काबू पाने में पूरी तरह सक्षम है बशर्त है उसे भगवत मान सरकार खुली छूट दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने निर्देश दिया है कि अर्थव्यवस्था को विस्तार प्रदान करने के लिए अलग अलग सेक्टरों का संतुलित विकास किया जाए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को सरकारी आवास पर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को कन्नौज दौरे पर पहुंचे यहाँ उन्होंने एम चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है ये पार्टी उसकी एक्सपर्ट बन गई है अखिलेश यादव ने कहा है कि कन्नौज में प्रत्याशी पर्चा नहीं भर पाए थे एटा में पुलिस कप्तान और डीएम ने मिलकर पर्चा नहीं भरने दिया फरुखाबाद में यही हुआ बीजेपी से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार के प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से संबंधित फाइल को लेकर टालम टोल करने का आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकायुक्त सदस्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सूचना का अधिकार आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज धनखर की मंजूरी के लिए छह महीने से उनके पास पड़े हैं ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल फाइल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं एक दिन पहले भी उन्होंने बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था मुझे यह याद दिलाने के लिए उन्हें फोन करना पड़ा था कि ये उनका दायित्व है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है शरद पवार ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच करीब बीस मिनट बातचीत हुई मुलाकात के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काफी घमासान देखने को मिला है ये बिल मंगलवार को राज्यसभा में पास हो गया है इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश और गोवा में जमाना जब्त होने वाले बयान पर निशाना साधा उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा की कब कब जमानत जब्त हुई है उसका आंकड़ा पेश किया और कहा कि पूरी दुनिया में जमानत जब्त करवाने का भाजपा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सत्यपाल जी जो जिस महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और वो मुंबई शहर के मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर थे मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं अगर आप ये बिल लेकर आ रहे हैं तो उसी महाराष्ट्र राज्य की एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला जी जिसका मैटर अभी कोर्ट के अंदर गया अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है अगर आपको यही अगर करना है तो ऐसे कानून लाने की जरूरत क्या है कलेक्ट सिटीजन डेटा बट हेट्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इट रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट सिटीजन डेटा इट डज नॉट बिलीव इन ड्यू प्रोसेस एंड इट डेफिनेटली डज नॉट बिलीव दट दुटास्वामी जजमेंट इज टू बी फॉलोड मिस्टर स्पीकर माई ऑब्जेक्शन टू दिस बिल इज नॉट दैट वी के नॉट कलेक्ट दिस डेटा it is not that we should not use technology to prevent crime my objection is that the government is bringing in this law without respecting constitutional right to privacy or the right against self incrimination under article 20 it wants to create databases of citizens but does not want to provide any safeguards for example mr speaker ncrb is being empowered to maintain a database of measurements collected under this bill What is NCRB the National Crime Records Bureau it was created by a notification it is not even a statutory body how can a legislation empower a board that has no statutory existence itself secondly under section 4 no parameters have been provided on who has the power to access this data what police officer of what rank mr speaker i have certain questions for which i would like the honorable home minister to answer under what circumstances can a cop be allowed 
or denied access to this database? What are the permissible uses of this database? What punishment happens if a police officer uses this database in violation of extant law? Will defendants, it's very important, will defendants in criminal trials be also allowed to use the database to prove their innocence? What will be the procedure to do so? Improper recording or handling of the data in database is a serious concern. What are the safeguards against malicious misuse or distortion of this data? Mr. Speaker, sir, my again question is, what safeguards exist? One cannot be forced to provide a DNA sample or other information simply because they have been arrested or detained. This is because it is violation of their right against unreasonable searches. After Puttaswamy judgment, the police have to follow this standard. In short, collection of DNA or other measurements is only permissible if it is justified and it cannot be a general practice. Similarly, when searching a database of fingerprints, DNA or other measurements, the police officer has to show, will have to show a probable cause for this search. It cannot be based on the mood of the cop or just a gut feeling. He has to demonstrate why he specifically searched the database. Was there any evidence? Have all other leads been extinguished? What is the basis of his suspension? Does this bill, Mr. Speaker, fails because it does not provide any of these rules. Is NCRB prohibited from connecting these databases to other databases such as the Aadhaar database? Linking various databases will mean that the government, that this government can sit in Delhi and practically identify any citizen anywhere. Interlinking databases is a huge violation of citizens' right to privacy as they allow government to identify citizens even for purposes other than crime detention. And unfortunately, this is the reason why this bill has been brought. Mr. Speaker, sir, just one minute. Section 3 of this bill allows government to not only collect finger and footprints, but also physical, biological samples, behavioral attributes, and iris and retina scans. This is unbridled power in the hands of government and police. What are the chances that these will not be used, misused and exploited? What is included in behavioral attitude attributes? Does it include gait and facial recognition? These technologies are very unreliable and heavily biased. It is concerning that the government is not even clearly saying what it wants to do. Please similarly, similarly, why are biological samples being collected? Is it not a way to bypass DNA bill and bring it through the back door. Preventive detention suspects and arrestees are not criminals. Please, just, please, just, please just one minute, just one minute, sir. There is a presumption of innocence. On what grounds are you collecting their information? Under Section Clause 4, are you saying that this data will be expunged if the person is discharged or acquitted? A person in preventive detention is neither charged nor convicted of any crime. So how will that data be removed? We need this answer. Lastly, lastly, Muslims, Adivasis and Dalits are predominantly detained and arrested and hardly convicted. This means that your database will have a significantly large number of such people. And before I quit, I would like to...